senhor presidente, senhores vereadores, servidores, imprensa, capitão e amado, e todos que vão dia, todos que estão aqui no plenário, boa noite, vou ser breve. Parabenizar todos os servidores da Câmara novamente pelo trabalho que fizeram para que a sessão solene fosse um sucesso. Na sequência, também quero parabenizar o prefeito pelos investimentos que começam a acontecer, a serem executados na nossa cidade. Planejamentos que foram feitos lá atrás, projetos que foram construídos lá atrás, recursos que foram adquiridos lá atrás, licitações que foram feitas lá atrás e que agora começam a ser executadas. Falando em logística, na infraestrutura da nossa cidade, com a lama asfáltica, que agora começa a ser aplicada, parabenizar a Secretaria de Obras. Os investimentos que também são feitos no nosso interior, em estradas e em conjunto com o Governo do Estado nas pontes. Nós recebemos nos últimos anos seis pontes de concreto aqui no nosso município. Investimentos que são, estão sendo feitos em educação, a reconstrução da Escola Municipal Monteiro Lobato e outras duas que ainda serão reconstruídas no atual mandato. Também parabenizar o prefeito e o secretário de saúde pelos investimentos que serão feitos na saúde com a reforma de todos os PSFs e de outras estruturas da nossa Secretaria Municipal de Saúde. agradecer pelo trabalho, pelo planejamento, pelo empenho que o prefeito e secretários, juntamente com os vereadores, têm feito e os resultados começam a aparecer e muitas obras vão começar a aparecer, principalmente em 2023 e 2024. O aeroporto ficou para 2023, também uma grande obra aguardada por todos nós. E por fim... Também dizer que eu apoio esse projeto de conscientização, que eu acho extremamente necessário ser feito aqui em Canarana. Eu, minha opinião é de que deveriam sim ser feitos mais quebra-molas na nossa cidade. E esse aqui no caso é voltado para o motorista e para o pedestre ou ciclista também. A conscientização é muito importante. Eu mesmo... Eu estava numa rua entrando numa avenida e quando você entra na avenida você sempre olha para a esquerda. Da onde po pode vir o veículo. Você nunca vai olhar para a direita porque não vai ter um veículo vindo na contramão. Aí tu pega e dá de cara com o um ciclista. E aí era uma adolescente, eu acredito ali uns 15, 16 anos, numa bicicleta, por pouco eu não atropelei ela. E ainda eles são bem petulantes. E ainda gritou para mim olhar por onde eu ando. Eu dei a volta, fui atrás, depois eu pensei, vou fazer o quê? Vou bater? Vou... Não tenho o que fazer, eu fui embora. Então eu acho que eu acho que é extremamente necessário esse, esse trabalho de conscientização para o motorista, mas também para o pedestre, também para o ciclista. Seriam essas minhas palavras. Boa noite, muito obrigado.